，那个石猴已经动了凡心。主公拿到石心，指日可待呀！<笑>这个石心本来就该是我的。这个猴子没完成的事，我帮他继续。你们。是要和我一起去西天取经吗？取经，如来用他的五指山困住了这孙悟空的身，现在又用取经困住他的心，让他彻底放弃对抗天庭，像狗一样跟着你。不许你这样说，悟空！悟空一直用坚硬的石心，让自己成为无敌的战士，一路降妖伏魔，保护着我们。这小花妖与悟空一脉相承，冥冥之中注定了这段情缘。佛祖这样的安排，一定是有他自己的道理的。佛祖，哈哈哈哈你现在死到临头了，你的佛祖怎么不来救你出去啊？佛祖是希望你能迷途知返，回头是岸。回头，我会。让这天庭重回黑暗！臭和尚，你笑什么？我只是单纯的觉得你笑得有点干，我来帮你加点回音。不用管我，你继续，你继续。嗯、最后还是敌不过一个“情”字啊。呃，金刚不坏之身，现在什么都没有了。你别看他法力通天，只要一触动真情，金刚不坏之身也就没了。七天大圣瞬间变回一个普通的小猴头。你说这情字啊，可以让人像炉中赤火，摧毁一切；也可以让人卑微的像尘土一样。说到感情，这个千年老处男还是个孩子。真的没有想到，大圣对他师父的感情这么深啊！哎，什么师父？谁说师父了？是男女之情。男女之情？嗯。你是说大圣有心上人？嗯。不会吧？谁啊？嗯。怎么可能？怎么可能是我？难道是灵婆？会不会是珍珠啊？珍珠那么漂亮，好多人追的。哎，珍珠已经是我的人了，不会有人敢追了。现在师傅都没有了，看来还是带珍珠回高老庄，先洞房，再成亲，过一个正常中的生活。万花国五十，万花国五十。水仙，给我来红酒。嫂子，快点！二长，有酒来。嫂子，马上来。哎，怎么了，日子？怎么回事？啊！死了像这样不会有事吧？现在陷入的是失去师父的痛苦之中，让他一个人安静一下吧。大圣，你还是出来吧。大圣，他是个驴脾气，你劝不了的，饿了自然会出来的。我们先睡觉吧。
俺们的妖灵尽了。凌波，这到底是怎么回事啊？这是我们万花国灭亡的征兆。灭亡，灭亡，那孙悟空就是当年从天而降的火石，吸进万花国的灵气，化身为石猴，让万花国毁于一旦。好不容易留下一个流沙阵，他又来了。看来。是要对我们赶尽杀绝呀！一派胡言。海外有一国土，名曰奥莱国。国近大海，海中有一座名山，名唤花果山。孙悟空乃东胜神州奥莱国花果山人士。我读过书。你骗不了我你！哼，我看你是读书读傻了。大师是来保护我们的，他还说要抓沙神给我当马骑，你们不可以诬赖大圣。我看，猪八戒那个人是挺好的，孙悟空他也只是脾气坏了点儿，不像是要对我们赶尽杀绝呀、啊。是啊，灵婆，会不会是搞错了？要不我去查查他们的族谱？你查什么族谱啊？你死怎么你？是。万花国虽然灭完，但这维系大家命脉的妖灵一直是我日夜守候。现在，妖灵越来越弱，危在旦夕。你们却还维护一个外人。你们想想，自从那孙悟空来后，我们这里安生过吗？那我们怎么办呢？这这孙悟空太厉害了，是吧？如果小麦能拿回实心，我们或许还能逃过这一劫。如果小麦没有成功，只能大家一起动手了。孙悟空那么厉害，我们怎么打得过他呀？是啊，怎么办呢、啊？这个我们不是他的对手啊！是啊，如果拿不到实心。我们都会死，啊、会死！我的天哪！嗯，今天怎么这么安静啊？不了手，你们快回去！是家长，快让大家走啊！老大，为了万花国，为了我们能够活下去，我们也是迫不得已啊！老大，哎，别闹了吧！吃你们的妖怪，我们早就已经给收了，赶紧回去做饭吧，饿了。嘿，珍珠，你想干什么？猪哥哥，对不起，要是拿不到大圣的实心，我们都会死的。你已经有了我的心，你还想要那个猴子的心？你怎么这么贪心呢、啊？过来、啊！啊、大圣，都是大家一时糊涂，你就放过大家吧，啊、放过大。都是拜你所赐。从前，你灵石坠落，毁了我们万花国。你的出现是我们万花国灭亡的征兆。只有拿到你的石心，我们才可以保住性命。这是你欠我们的。人家当我们是神佛一样供着，你差点要人家命吗、啊？
。为了万花国，为了我们能够活下去。要是拿不到大圣的石心，我们都会死的。这都是拜你所赐。大圣，你就放过大家吧。大人放过我们。这。是你欠我们的坦白的讲呢，你要是能送我上路，你早就送了。你以为我真的杀不了你？毕竟，杀人必须要有勇气。我们主公是你前九世的心魔所化，在没有拿到孙悟空的实心之前，他还需要依附于你的心魄，所以才不杀你。哦。听你这么一说，我明白了。难怪他那么的讨厌我。毕竟每个人都有讨厌自己的时候，讨厌到极致也就成了心魔。你快杀了我吧，我又开始讨厌我自己了。嗯嗯、临死之前，我还想洗个澡。啊啊！忘了告诉你了，其实你的妖界对贫僧一直有个很深的误会。佛祖为了消除这个误会，特意在我背后刻了几个字，说你们妖怪看了之后，就不会想吃我了。师傅，我来迟了。妖怪大哥，我也不认识你，有话好好说，别拽我。我受观音菩萨指点，就来解救你的，可我来迟了。我给观音大师写的信，他收到了。嗯。那你没来迟，你来的刚刚好。虽然我来迟了，可我不会说出去的。师傅。